வணக்கம் நான் சித்தூர் முருகேசன் காலையிலேயே வந்து இந்த பேச்சு எழுத்து இது பற்றிய அனுபவங்களை சுதாரமாக பேசிவிட்டேன் இது வந்து சும்மா சும்மா இப்போ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் கொரோனா ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் கடமத்துக்கும் எனக்கும் எந்த சம்மந்தமும் கிடையாது பொதுவாகவே ஏதோ சாயந்தரத்தில் ஒரு ஏழு மணிக்கு எப்படி வெளியே போய் நமக்கு தேவையான பான் பீடா பீடி சிகரெட் வாங்கி ஜோவியில் போட்டுக்கணும் நாலு பேரோட டீ குடிச்சிட்டு வீட்டுக்கு வந்துடுவேன் அதுவும் போச்சு அது வேறு கதை போகணுன்னா போகலாம் பட்டு அந்த மூடு வரமாட்டேங்குது இங்கே என்னடா பிரச்சனைன்னா ஊசா தான் ரொம்ப அழகாக சொல்லுவார் நீ மற்றவர்களை விட தாழ்ந்து விட்டால் பிரச்சனை கிடையாது மற்றவர்களை விட உயர்ந்து விட்டால் அது பெரிய பிரச்சனை உயர்ந்து விட்டால்னு நான் சொல்கிறது வந்து பைசா மேட்டர்லேயோ பதவி மேட்டர்லேயோ இல்லை வையால் இது நம்மளுடைய ப்ரியாரிட்டி மாறி போச்சு நம்மளோட ப்ரியாரிட்டி மாறி போச்சு ஜனங்களுக்கு வந்து என்னடானா தெலுங்கில் சொல்லுவான் தின்னாமா படுக்குண்ணாமா தெல்லாரிந்தா அதாவது சாப்பிட்டோமா பத்துமா ஓய்ந்து விஞ்சிச்சா மேட்ரு ஓவர் அவ்வளோதான் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இன்றைக்கே இருக்குது அந்த சொறி அதாவது ஒரே நாளில் நம்ம லைஃப் வந்து அப்படியே தலைகளாக மாறிடும் அப்படின்னு இப்போ இன்றைக்கி வந்து உலகமே வந்து ஒரு சின்ன குடிசை மாதிரி ஆயிடுச்சு இப்போ நான் சொல்கிறது வந்து மாறுறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது இப்போ நாம் எத்தனையோ தத்துவங்களை கொடுத்துட்டு இருக்கோம் அதில் ஒரு தத்துவம் இருந்தால் போதும் ஒரு வாழ்க்கையே வந்து மாறி போயிடும் இப்போ உங்கள் ஜாதகம் உங்கள் ஜாதகத்தை வந்து தேர்வு செய்தது நீங்கள் தான் அப்படின்னு ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தேன் நண்பர் வந்து இன்பாக்ஸில் அந்த வீடியோ உங்களுடைய லிங்க்கை கேட்குறாரு நான் சரி இது வரைக்கும் கேட்கல போல அப்படின்னு அதை தேடி பிடிச்சி கொடுத்தேன் கொடுத்ததும் அவர் வந்து பதில் கொடுக்குறாரு என்னுடைய வாழ்க்கையில் அது வந்து ஒரு திருப்பு முனை அந்த வீடியோ எனக்கு மனசு எப்பெல்லாம் வந்து சஞ்சலமாக இருக்கோ அப்போல்லாம் அதை கேட்டால் போதும் அப்படின்னு அப்படி எத்தனையோ மேட்ரு என்னடானா சரியான ஆள் சரியான ஒரு நபர் அந்த நபருடைய பார்வைக்கு அது போய் ஆச்சுன்னா வந்து எல்லாமே மாறி போயிடும் இப்போ நான் என் உயர்வை கனவு காண்பது வந்து எதுக்கிடானா இப்போ நான்லாம் வந்து போயிங் செவன் செவன் மாதிரி இப்படி உக்காந்துக்கிட்டு வெட்டியாக பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு ஒரு ஃபீல் இருக்கும்ல இப்போ ஸ்ரீரெட்டின்னு ஒரு அம்மா இருக்குது அந்த அம்மா லைவுக்கு வந்தால் ஒரு இரநூறு முந்நூறு பேர் மொய்க்கிறான் அப்படியே அது வேற கதை என்னடா அண்ணா சரி இப்போ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் பல உச்சங்களை தொற்றிருக்கேன் பல உச்சங்கள் அதெல்லாம் இனிமே வந்து எது நடந்தாலும் அது ஏற்கனவே மறுபடியும் நடந்த நடந்த மாதிரி தான் ஏற்கனவே நடந்துச்சு என்னுடைய கனவுகள் என்னடா அண்ணா இப்போ செய்துக்கிட்டு இருக்கிறதையே இன்னும் கொஞ்சம் நிறைய பேருக்கு போய் சேர்றாப்பில் செய்யணும் அப்படிங்கிறது தான் இப்போ இந்த கடவுள் புண்ணியத்தில் இந்த இன்டர்நெட்டில் வந்து என்னடானா எதுக்குமே சாவு கிடையாது எல்லாமே வந்து சிரஞ்சீவி தான் ஃபேஸ்புக்கில் கூட உங்களுக்கு அப்பப்போ மெமரிஸ்ன்னு காட்டுவான் அந்த மாதிரி அது ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது அது நடக்கும்போது நடக்கிட்டு நடக்கும்போது நடக்கிட்டு ஓஷோ வந்து ரொம்ப அழகாக சொல்லுவார் நீங்கள் எங்கேயோ போகணும் எங்கள் எதுவும் ஏதோ ஒரு இலக்கை சென்று அடைய வேண்டும் 
அப்படின்னு தவிக்கிறீங்க அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை நீங்கள் வெஹிக்கிளில் தான் இருக்கீங்க வெஹிக்கிள் வந்து இலக்கை நோக்கி வேகமாக போயிட்டுருக்கு நீங்கள் ஏன் வெஹிக்கிளுக்குள்ளே வேகமாக நடக்கிறீங்க அப்படின்னு ரொம்ப நக்கலாக கேட்பார் அது ஒரு வகையில் உண்மை தான் இந்த சினிமா துறையை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாமே அதாவது இந்த ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர் சொல்வார் சாதகன் சாதகன்னா வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறவன் அர்த்தம் இந்த பக்தி யோகமோ இல்லை தியானமோ யோகமோ எல்லாத்தையும் வந்து சாதனை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு சாதகனுடைய அந்த சாதனையின் தீவிரத்தை பொறுத்து எல்லாமே மாறும் அப்படின்னு சொல்லுவார் அப்படி பாருங்க நமக்கு வந்து சொம்படிக்கு தெரியாது ஒன்று நூல் கிடையாது ரெண்டு நாம் எங்கேயோ கிடக்கலாம் மூணு எல்லாமே ட்ராபேக் தான் ஆனால் இப்போ இந்த சோஷியல் மீடியா இது வந்ததுனால ஏதோ நாலு பேருக்காவது தெரியுது இந்த மாதிரி ஒரு பார்ட்டி இருக்குது அப்படின்னு அப்படியாக இந்த சினிமா கூட என்னுடைய டேஸ்ட்டு கேட்டாப்பில் மாறிடும் அப்படின்னு ஒரு நம்பிக்கை இருக்குது எனக்கு இந்த கொரோனா புண்ணியத்தில் இந்த ஹீரோங்க டைரக்டருங்க இவங்களுடைய சம்பளத்துக்கெல்லாம் வெட்டு விதிக்க போகிறாங்களாம் விதிக்கிட்டேன் விதிக்கிட்டேன் இப்போ நான் வந்து பைசாவுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டிருக்கேன் அதே போல் பைசா வந்தப்போ கோடீஸ்வரன் கூட அப்படி செலவு பண்ண மாட்டான் ஏன்னா அத்தனை காலம் பெண்டிங்கில் இருக்கும்ல அதை ஒரே நாளில் பைசல் பண்ணுவேன் பக்கத்தில் இருக்கிறவங்க அலருவான் ஹே மிச்சம் டே வானடா அவனுக்கு அவ்வளோ கொடுக்காதுடா டே அதை விலையே அவ்வளோதான்டான்வான் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நேரம் முக்கியம் நேரம் முக்கியம் இப்போவுமே ரொம்ப லேட் ஆகிடுச்சு இப்போவுமே ரெண்டு ரொம்ப லேட் ஆகிடுச்சு ஐம்பத்தி ரெண்டு வயசு ஐயா மிஞ்சி போனால் இன்னொரு அஞ்சு வருஷம் அதுக்கப்புறம் குரலெல்லாம் வந்து நடுங்க ஆரம்பிக்கும் கை விரலெல்லாம் நடுங்க ஆரம்பிக்கும் அப்போ போய் என்னத்தை சாதிக்கிறது நமக்கு வந்து அந்த நேரம் அந்த நேரத்துக்கு அந்த எக்யூப்மெண்ட் அந்த நேரத்துக்கு அந்த மனிதன் இது நான் வந்து ஐ ஆல்வேஸ் ட்ரஸ்ட் இன் டீம் ஒர்க் இப்போ எனக்கு இருக்கிறது ரெண்டு கை தான் நான் காத்த வீரி நான் ஆயிரம் கையாக இருக்கேன் எனக்கு குறைஞ்சபட்சம் முப்பத்தாறு கை வேணும் செப்பு மொழி பதினெட்டுடைய ஆள் இல்லையா இப்போ நான் பேசக்கூடிய எழுதக்கூடிய விஷயங்கள் எல்லாமே ஒட்டு மொத்த மனித குல மேம்பாட்டுக்கானது இப்போ நம்ம நாட்டில் எடுத்துக்கங்க இது ஒரு பெரிய விபத்து இது கொரோனா வைரஸுங்கிறது ஒரு சவால் இந்த சவாலை எதிர்கொள்ளணும்னா ரொம்ப சிம்பிள் ஒரு தேசிய அரசு அமைக்கலாம் இப்போ கட்சிகள் போன பாராளுமன்ற தேர்தல்களில் எத்தனை சதவீதம் ஓட்டு வாங்கிச்சோ அத்தனை சதவீதம் கட்சிகளுக்கு வந்து இடத்த ஒதுக்கி அதில் வந்து குவாலிஃபைடு பர்சன்ஸ் லாபியிங் இல்லாமல் குவாலிஃபைடு பர்சன்ஸை எம்பியாக நாமினேட் பண்ணிக்கிட்டு அந்த எம்பிக்கள் ஒரு பிரதமரை நாமினேட் பண்ணிக்கிட்டு ஓட்டலாம் அரசியலுக்கே இடம் இருக்காது இல்லையா இப்போ எவ்வளோ அநியாயம் பாருங்க என்னது பிரதமர் நிவாரண நிதி அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு ஏற்கனவே இவனுக்கு வந்து பிஎம் கேர்ஸ் அப்படின்னு ஒரு இது புதுசாக க்ரியேட் பண்ணுறானுங்க அதை வந்து தனிப்பட்ட ஆடிட்டர்ஸ் வந்து ஆடிட் பண்ணுவாங்களாம் சிஏஜி கூட பண்ண முடியாதா இந்த மாதிரி அட்டூழியெல்லாம் இருக்காது இல்லை அதே போல் உலக அரசு இந்த உலக அரசை பற்றி நிறைய பேர் பேசியிருக்காங்க ஹெச்ஜி வெல்ஸ் பேசியிருக்காரு ராம் மனோகர் லோகியா பேசியிருக்காரு வெட்டி செலவு வெட்டி செலவு வரப்போகிறது வந்து இன்னும் கொடுமையான காலம் கொடுமையான காலம் இருக்குது இப்போ தான் ஃபேஸ்புக்கில் பார்த்தேன் வயது முதிர்ந்த கணவன் மனைவி ஒரே வீட்டில் இருக்காங்க கொஞ்சம் அது செத்து போயிருக்கு புருஷனுக்கு தெரியல 
சோத்துக்கு இல்லாத கிடக்கா யாரோ பாவம் இந்த உணவு பொருட்களை கொடுக்க போகிறாங்க பார்த்தா பஞ்சாதி டிக்கெட்டு எவ்வளோ கொடுமை பாருங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபது பசுமை புரட்சி ஒன்றுன்றான் பசுமை புரட்சி ரெண்டுங்கிறான் பட்டினி சாவு இந்த ஒரு கேடுகட்ட ஒரு நிலையில் அமெரிக்கா அவருக்கு ஒரு இராணுவம் ரஷ்யா அவருக்கு ஒரு இராணுவம் ஒய்யா இருக்கப்பட்டவன் வச்சுக்கிட்டாலும் பரவாயில்ல பிச்சை எடுக்கிற நாயெல்லாம் வேறு இராணுவம் மெயின்டெனன்ஸ் வெங்காயம் என்றைக்கோ ஒரு நாள் எல்லாம் என் வழிக்கு வந்து தான் ஆகணும் இவன் நான் பேசும்போது ரொம்ப பைத்திகாரத்தனமாக இருக்கணும் நான் வந்து குழந்த மாதிரி குழந்தைக்கு வந்து உண்மை தெரியும் ஒரு ராஜா ஒரு தடவை போட்ட ட்ரெஸ்ஸை இன்னொரு தடவை போட மாட்டாராம் அப்படி உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா ட்ரெஸ்ஸையும் போட்டு முடிச்சுட்டேன் டிஃப்ரெண்ட்டாக ஒரு ட்ரெஸ் வேணும் அது ஒரு ஊரை ஏமாத்திரம் வருவான் இந்த மோடி ஷாப் மாதிரி குழந்தை தான் அவனுக்கு டிஃப்ரெண்ட்டான ட்ரெஸ் ரெடி பண்ணுறேன்னு சும்மா சீனை போட்டுக்கிட்டு இருப்பான் அங்கே துணியே கிடையாது அது துணி நெய்த மாதிரி துணி தைக்கிற மாதிரி பாவலாக காட்டி ராஜாவை எல்லாம் அவுத்துட்டுவான்னு சொல்லி இதோ இதுதான் இன்னர் வேர் இதுதான் பேண்ட் இதுதான் ஷர்ட் அப்படின்னு பாவலாக காட்டி ஊர்வலம் அமிச்சிடான் எல்லா பயலும் ராஜா அம்மனை கும்பிடியாக வர்றாருன்னு சொல்லணும் இல்லையா பயம் பயம் ஒரு குழந்தை தான் சொல்லுது ஷேம் ஷேம் பப்பி ஷேம்னு அந்த மாதிரி நான் வந்து ஒரு குழந்தை உண்மையை சொல்கிறேன் இது பல பேர் கசக்குது நான் என்ன பண்ணட்டும் பார்ப்போம் நன்றி வணக்கம் சித்தூரிலிருந்து முடிகிறேன்